चाला मंदी चाला समय चाला सदर्भाल अनेक परस्थित अनेक स्थल अनेक समय समय असमय प्रति व्यक्ति माटे प्रति मटे मा कुटे श्रम वे श्रम निधल तुटी का मूड का दबीद दबी द्रम श्रम 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 जीवता इन रीत इपड़ा श्रम पोवेमो बाधल मन विचिवेमो कषाल मन विचिपोवेमो चाल सदर्भाल देवन सूटार देवन सड़े श्रम वो कृंगिपि आ श्रम चेत गाक आ श्रम वारेसारी तुक आत्महत्यको व्यक्ति चाल मंद कुटाल चाल उ बिड वो चबत विषयागार इंका एन संवरा श्रम तुवाली कुमार चूस्ते त्रागूत बिड़ल चूस्ते तिगत भर्त चूस्ते उद्योग ने बैठक की वेल्ली पनी चेदाटेमो परस्थित बाले कुटमंत चंद्र वर आई कहीसम भोजना अंदने परस्थित कुटा पास्टर अटंबा ने अब जीवित कल श्रम अब जीवित कल बाधल बटी कृंगिपि इक प्रभु मन को सहाय चेमो इक प्रभु मन को तोड़गा उड़ेमो इक मन आये चूड़ा लेदेमो देश मंदर विचिवे कुटा चाल देश सन्नी वेपोन व्यक्त चाल मंदी ना बैबि नीकोचे श्रम रात्रि पेतर रास मोदी पत्रिक अध्याय पदव वचन भाग चक्ने मन को कूदा पेतर रास मोदी पत्रिक अध्याय पदव वचन भाग मंट मन कित्य महिम को क्रीस्त निम्न पीलचना सर्व कृपा निधि देश कल श्रम पड़न पिमट ताने पूर्णी स्थिपरची बलपरचन गुड़दावरक प्रभु आ श्रम उदे को शाश्वत कल नीचे श्रम नी तो उड़ू शाश्वत अनारो्या नीचे नी देह उ शाश्वत अभी शाश्वत शाश्वत प्रभु आर्थिक परम इतना प्रयाणम समस्या तुक अत चली वो कुटम कुटम नदी में दूक चली नी मरण नी समस्या को परष चूपद बिड नी आत्महत्य नी समस्या को परष चूपद 
ఆ శ్రమ ఆ ఇబ్బంది ఆ యొక్క కొరత నీతో ఉండేది ఎన్ని రోజులంటే కొంచెం కాలమే అది కొంచెము కాలం కొంచెము కాలము అయిన పిమ్మట నా ప్రభు చెబుతున్నాడు బా తానే మిమ్ములను పూర్ణులుగా చేసి ఆయన స్థిరపరిచి ఓలీ స్థిరపరచడమే కాదు ఆయన బలపరుస్తాడు హలలుయా హలలుయా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నా ప్రియ బిడ్డ ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నా ప్రియ కుమారుడు శాశ్వత కాలం నిన్ను ఆ శ్రమ ముట్టదు బిడ్డ అది నీ వెంట రావటానికి దేవుడు ఒప్పుకోడు అప్పుడప్పుడు కొన్ని శ్రమలు దేవుడి కలుగు చేసినప్పటికీ అప్పుడప్పుడు అపవాది ద్వారా కలిగే శ్రమలను బట్టి అయినప్పటికీ అది ఎన్ని రోజులు నీ జీవితంలో ఉంటుందంటే కొంచెమే కానీ ఈ కొంచెము కాలములను తట్టుకోలేకుండా ఈ కొంచెము కాలములను నిలబడలేక దేవుని వదిలి చనిపోయిన కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి చనిపోయిన కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి పురుగుల ముందు దాగి రకరకాలైనటువంటి పాయిజన్స్ ను స్వీకరించి తీసుకొని చనిపోయిన వ్యక్తులు చాలా ఉన్నాయి కలిగే నిందలను కలిగే ఇబ్బందులను బట్టి కలిగే అవమానములను బట్టి ఈ పరిస్థితులకు మనం బ్రతకలేము అని ఒకవేళ చనిపోవాలనుకుంటున్నవేమో కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నీకు కలిగే శ్రమ కొంచెమే నీకు కలిగే అనారోగ్యాలు కొద్ది కాలమే నీకు కలిగే నిందలు కొద్ది రోజులే నీకు కలుగుతున్న అవమానాలు కొద్ది రోజులే అవి శాశ్వతముగా నిన్ను పరిపాలించడానికి దేవుడు ఒప్పుకోవడం ఆయన అంటున్నాడు కొన్ని రోజుల తరువాత కొంచెం కాలము తర్వాత ప్రభువే ఆయన ఎంటర్ అవుతాడు ఆయన ప్రవేశిస్తాడు వాటన్నిటి నువ్వు కూడా ఏం చేస్తానంటే తొలగించి నిన్ను బహు ఆశీర్వాదములోనికి నడిపిస్తాడు చెప్పకూడదమ్మా అవును నీ కలుగుతున్న శ్రమను బట్టి కృంగిపోతున్నావు నీ కలుగుతున్న ఇబ్బందులను బట్టి అవమానాలను బట్టి నిందలను బట్టి రోజు అప్పులు ఇంటికి వస్తున్నాడు పాస్టర్ గారు కొద్ది రోజులు వస్తాడు కానీ కొద్ది రోజుల తర్వాత అప్పులోడికే నువ్వు ఒప్పించే వ్యక్తి అయిపోతా నిన్ను కూర్చి నీ కాలనీలో నీ పేటలో నీ ఊరిలో నీ ప్రాంతంలో నీ దేశంలో నీ సంఘములో మీరు నడుస్తున్నటువంటి పరిసర ప్రాంతంలో నీ ఇరుగు పొరుగు వారు కూడా నిన్ను చూసి ఆశ్చర్యపోయే రోజు ఒకటి వస్తుంది అప్పటి వరకు నువ్వేం అవ్వాలంటే నిలబడాలి బైబిల్ గ్రంథంలో మహాశ్రమలను అనుభవించాడు ఆ వ్యక్తి ఆయన పేరు యోసేపు బైబిల్ ఆయన గురించి చెప్పిన మాట ఏమిటో తెలుసా బిడ్డ ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు చిన్న వయసు నుండి పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వరకు కూడా దగ్గర దగ్గరగా ఆయన చిన్న వయసు అంతా ఇంటిలో గడిపిన వయసు అంతా కూడా తన అన్నదమ్ములతో శోధించబడ్డాడు తన అన్నదమ్ముల్లో ఏ ఒక్కడికి కూడా మారు మనసు లేదు ఏ ఒక్కడికి రక్షణ అనుభవం లేదు వారి స్వభావాలు ఏంటంటే అసూయ వారి స్వభావాలు ఏంటంటే కక్ష కార్పణ్యాలతో ఉండేవి ఏ సేపును చూసి అన్నదమ్ములే వార్చలేకపోయి అనేక రీతులుగా అతన్ని అవమానించేవారు తన తండ్రి ఏ సేపును ప్రేమించి ఒక మంచి నిలువుటంగి కుట్టిస్తే ఎవరు ఎంత బాధపడి ఉంటుందో అన్నదారా పొలములో మీరు పనలేరుతున్నప్పుడు మీ పనులు నా పనులకు సాగిల పడుతున్నాయి నువ్వు కాదు తీసుకుపోదాం తోటలోకి ఇసబు రారా ఏంటి సంగతులు ఇంటి దగ్గర విషయాలు ఏంటి మేము పొలంలో పని చేసుకుంటున్నాం లే నువ్వు అంగీకరించుకుని వచ్చినట్టు రా ఏంటి సంగతులని తీసుకెళ్తుంటే 
యశపుకి తెలియలేదు తన అన్నదమ్ములు వేసుకున్న ప్రణాళిక యశపు తన అన్నదమ్ములు యోసేపుని ఇంతగా ద్వేషిస్తున్నారని అవమానిస్తున్నారని యోసేపుని కొట్టబోతున్నారని యోసేపుని చంపబోతున్నారని ప్రణాళికలు వేస్తున్నారని యోసేపు గ్రహించలా కానీ యోసేపు తన అన్నదమ్ములు ప్రేమించి వారితో కలిసి తీసుకుని వెళ్ళి ఘోరంగా కొట్టేసి కొట్టేటప్పుడు ఒక్కొక్కడు అంటున్న మాట ఏంట్రా నీ పని వచ్చి సార్ చెప్పు గుర్తుతుంటే అన్నా కొట్టకండి అన్నా ఇటు పెట్టు కొడుతున్నాడు ఒకటి అటు పెట్టు కొడుతున్నాడు ఒకటి ఇక రకరకాలుగా కొట్టేశా బయట కొడుతుంటే తిరగబడతాడేమో ఒకవేళ బయట వ్యక్తి కొడుతుంటే తిరగబడేవాడేమో తన ఇంటిలో వ్యక్తిని తనను నిందిస్తుంటే కొడుతుంటే ఎవరిని పిలవాలి యోసేపు ఎవరి వైపు చూడాలి యోసేపు తన అన్న తమ్ములే తనను అవమానించి శ్రమలను ఆయన జీవితంలో ప్రవేశపెడుతుంటే శ్రమలకు ఆయన నెట్టేస్తుంటే ఎటు చూడాలి యోసేపు కొట్టేసి కోతులు పడేసి అతని వంటి మీద వస్త్రాలంటే లాగేసి ఓ జంతువుని చంపి దాని రక్తాన్ని ఆ వస్త్రాలకు రాసి తన తండ్రి దగ్గర తీసుకువెళ్ళారు కొట్టేటప్పుడు దూరి మెదపుల యోసేపు ఎందుకు కొడుతున్నారు నన్ను డాడీతో చెబుతానులే తిరగబడ్లా పారిపోలా పారిపోయే శక్తి యోసేపులో ఉన్నది తిరిగి మాట అనగలిగే శక్తి యోసేపులో ఉన్నది కానీ యోసేపు ఒక మాట కూడా కూతురు పడేసి అగిప్తులు మార్గము గుండా వెళుతుంటే యోసేపు నమ్మేశారు యోసేపును బానిసగా కొన్ని వెండి నాణాలు కమ్మేసి తండ్రికి తీసుకొచ్చి అబద్ధం చెప్పేసి యోసేపును బానిసగా మితే యోసేపు ఏ దేశానికి బానిసగా వెళ్ళాడు ఆ దేశములో భయంకరమైనటువంటి శ్రమలు బానిసగా 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 బ్రతుకుతూ ఇక్కడేమో ఇంట్లో అన్నదమ్ములు అక్కడికి వెళ్ళాక ఫోతీఫరు భార్య ద్వారా శోధించబడ్డాడు అతను ఎప్పుడైతే పాపం చేయమన్నదో అతను చెయ్యని పాపాన్ని బట్టి అతను పాపము చెయ్యను అని చెప్పేసరికి ఆవిడేం చేసింది తెలుసు ఆయన యోసేప్ మీద లేనిపోని మాటలు ఖాయం చేసి తాను చెయ్యమన్న పాపము యోసేపు చెయ్యలేదని యోసేపును ఆటాడుకున్నది ఆ దేశంలో ఇంటి దగ్గర ఉంటే అన్నదమ్ములు అమ్మబడిన చోటేమో ఫోతిఫరి భార్య నిందలు దేశంలో నిందలు వచ్చిన వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు ఆ నిందేసి ఆ అమ్మాయిని పాడు చేయబడినట్టు కదా వీడు వీడేనా రోడ్డు కదా అట్టడి చేసి ఆ చెరసాలు వేస్తూ వచ్చిపోయి వాళ్ళందరూ ఎక్కిరిస్తుంటే మౌనమయ్యాడు ఇలా ఎన్ని సంవత్సరాలు శ్రమలు అనుభవించాడు తెలుసా ఇలా ఎన్ని సంవత్సరాలు నిందులు అనుభవించాడో తెలుసా ఇలా ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడో తెలుసా దగ్గర దగ్గరగా సుమారుగా పదమూడు సంవత్సరాలు గట్టిగా హలలు అని పదమూడు సంవత్సరాలు యోసేపు జీవితంలో నిందలే అన్ని చిన్నప్పుడే ఇంటి దగ్గర తన అన్నదమ్ముల దగ్గర ఐగుప్తు దేశంలోనేమో ఫోతి ఫరింట్లో రకరకాలైనటువంటి నిందలు అవమానాలు ఆ చెరసాలు వేయబడిన తర్వాత కూడా అనుభవించు యేసేపు పదమూడు సంవత్సరాలు భయంకరమైనటువంటి నిందలు శ్రమలు అనుభవించాడు కానీ అది యోసేపు జీవితంలో శాశ్వతం కాల యోసేపుకు ఒక నమ్మకం ఉన్నది యోసేపుకు ఒక నిరీక్షణ ఉన్నది ఏంటంటే నన్ను ప్రేమించి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తాడు ఏమిట వాగ్దానం ఒక రోజున తన పనకు అన్ని పనులు వచ్చి సాగిల పడతాయి ఆ నిరీక్షణ ఆ నమ్మకం యోసేపునట్లా దేశంలో నిలబెట్టి పదమూడు సంవత్సరాలు శ్రమల తర్వాత పదమూడు సంవత్సరాలు నిందల తర్వాత పదమూడు సంవత్సరాలు అవమానాల తర్వాత ఏ దేశానికి బానిసగా వచ్చాడో ఏ దేశానికి బానిసగా కొని తీసుకొచ్చారో ఏ దేశంలో నిందించబడ్డాడు ఏ స్థలంలో అవమానించబడ్డాడు 
అదే దేశంలో రాజసింహాసనం ఎక్కించాడు దేవుడు గట్టిగా చెబుతా అదే దేశంలో నా దేవుడు యోసేపుని రాజసింహాసనం ఎక్కించాడు శ్రమ కొంచమే మీకు తెలుసా బైబిల్ చరిత్ర ప్రకారం బైబిల్ చరిత్ర ప్రకారం యోసేపు ఐగుప్త దేశాన్ని పరిపాలించిన సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు గట్టిగా అల్లెలు ఎనాలి శ్రమలు పదమూడు సంవత్సరాలు అనుభవించాడు ఆశీర్వాదాన్ని ఎనభై సంవత్సరాలు అనుభవించాడు ప్రపంచ చరిత్రలో ఏ నాయకుడు ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఏ పార్టీ పెట్టిన వ్యక్తి ఒక దేశాన్ని కానీ ఒక ప్రాంతాన్ని కానీ ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ ఎనభై సంవత్సరాలు ఏకధాటిగా పరిపాలించిన సందర్భాలు ఏ నాయకుడికి లేవు ఒక్క యోసేపే ఒక్క యోసేపే ఒకవేళ మన దేశంలో పరిపాలించిన చరిత్ర ఏ పార్టీకైనా ఉంటే అది కొన్ని సంవత్సరాలే కానీ ఒక దేశాన్ని ఒక అన్య దేశాన్ని ఒక అన్య దేశాన్ని ఒక క్రైస్తవుడు ఎనభై సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు ఎనభై సంవత్సరాలు దీవిన ఎనభై సంవత్సరాలు ఆశీర్వాదం ఎనభై సంవత్సరాలు పల్లకీలా కూర్చోబెట్టాడు దేవుడు శ్రమలు పడింది పదమూడు సంవత్సరాలు అందుకే పేదలు అంటున్నాడు సర్వాధికారియకు దేవుడైనటువంటి మన దేవుడు మనకు కలుగు చేసే శ్రమ కొంచమే కొంచెము కాలము తర్వాత నీ శ్రమ అంతా పోతుంది నీ శరీరంలో వ్యాధులు కూడా అంతే ఈ దేహము ఎప్పుడు బాగుపడదా ఈ రోగం ఎప్పుడు తగ్గిపోదా ఈ శ్రమలు ఎప్పుడు పోవా ఏంటి నా పరిస్థితులు అనుకుంటున్నావు ఒకవేళ శ్రమ వచ్చిన ఆ రోగం వచ్చిన ఆ రోగాన్ని బట్టి కూడా దేవుడిని మహింపరచా చెరసాల్లో వేసిన గోతిలో వేసిన ఐగుప్తులు కమ్మిన ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే దేవునికి స్తోత్రం అన్నాడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు కృంగిపోలే కష్టం వచ్చినప్పుడు కృంగిపోలే ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు అన్నదమ్ములు అతన్ని అవమానిస్తున్నప్పుడు అతను ఏది అనుకోలే ఒకటే అనుకున్నాడు నన్ను ఆయన చూస్తున్నాడు ఒక రోజు అంటూ నా జీవితంలో దేవుడు ఒక అద్భుతం చేస్తాడు ఈరోజు వాక్యాన్ని వింటున్న నా ప్రియా బిడ్డ ఒక రోజు అంటూ నీకు వస్తుంది ఒకరోజు నీ అవమానములకు బదులు నీ నిందకు బదులు పూ దండను దేవుడు నీ మెడలే వేస్తాడు నువ్వు ఎక్కడైతే ఏడ్చావో అక్కడే నువ్వు లేచి తిరిగి నువ్వు సంతోషించేటట్లుగా నీ ముఖము నిండా ఆయన నవ్వును చూస్తాడు నీ కన్నీరు ఏ స్థలములు విడిచావో ఆ స్థలములు నీ కన్నీటికి బదులు దేవుడు సంతోషాన్ని బూడితకు బదులుగా పూ దండను నీ జీవితంలో కలుగు చేస్తాడు శ్రమ శాశ్వతం కాదు వ్యాధులు శాశ్వతము కాదు అప్పులు శాశ్వతము కాదు ఏదైనా శాశ్వతముగా ఉన్నది అంటే అది దేవుని కృపే ఈరోజు ఎందుకు నువ్వు బాధపడుతున్నావు ఎందుకు నువ్వు కృంగిపోతున్నావు ఎందుకు నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు నీ పరిస్థితులన్నీ చూసుకుని ఏడుస్తున్నావు ఇంట్లో కూర్చొని కలిపేసుకొని నీ పరిస్థితులన్నీ చూసి దుఃఖిస్తున్నావు ఏసేపు ఏ ఒక్క రోజు తను కొట్టిన వారిని చూసి ఏడవలా తన మీద నిందలు వేసిన స్త్రీని చూసి దుఃఖించినా ఏమిటి నా పరిస్థితి ఎట్లా అయిపోయింది నేను లేచిన దగ్గర నుంచి చిన్న వయసు నుండి చాలా భక్తిగా ఉన్నానే నాకు వచ్చిందేంటి ఈ శ్రమ అని ఆయన అనుకోలా ఒకటే అనుకున్నాడు కొంచెం కాలం ఉంటుందేమో లేదు దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నాకు ఆధారమైన వాడు నాకు సహాయము చేయవు చేసేవాడు ఆయన నాతో ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు ఈ దేశంలో నీ కుటుంబ పరిస్థితులను చూసి దుఃఖిస్తున్నావేమో నీ కుటుంబంలో నీకున్న పరిస్థితులను చూసి దుఃఖిస్తున్నావేమో అది శాశ్వత కాలం కాదు బిడ్డ ఒక్కొక్కసారి మా జీవితంలో మంచి మండు టెండలో సువార్తకు వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చేసరికి అట్ట అట్ట అట్లా వెళ్ళేసరికి ఈ ఇంట్లో భోజనం ఉండేది కాదు ఆ ఖాళీ డేక్ష చూసి బాధపడేవాడిని పోని బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా తిందాము అని ఇల్లంతా వెతికితే అర్ధ రూపాయి రూపాయి కూడా దొరకని రోజులవి ఇద్దరం 
మోకరించి ఎస్సయా ఈ పరిస్థితిని బట్టి మేము కృంగిపోటలా ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది అని నిన్ను మేము అడగటలా నీ సేవ చేస్తుంటే ఇలా ఎందుకు చేసావు అని నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించట్లా కానీ ఒక రోజు వస్తుంది ఆ రోజున మేము అడిగింది మాకు ఇస్తాం మా ఇల్లు సమృద్ధిగా ఉండేటట్లు చేస్తాం ఆ నమ్మకం మా గుందేసాయి అని ఇద్దరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకున్న వాళ్ళం అంతే కానీ ఈ రోజున దేవుణ్ణి నిందించలా ఈ రోజున దేవుణ్ణి నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేసేవని అడగలా నువ్వు కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీకున్న పరిస్థితులను బట్టి నీకున్న సమస్యలను బట్టి నువ్వు కృంగిపోవటం కాదు కానీ ఒక రోజు నీ జీవితంలో ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇస్తా కొన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు శ్రమ పడినా కొన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు ఇబ్బంది పడినా ఒకరోజు ఆ శ్రమల స్థానంలో దేవుడు ఏమి ఇస్తాడంటే ఆశ్చర్యం మేము తిరుగురు పట్టణంలో పరిచర్య చేస్తున్న దినాలలో మేము ఒక ఇంటిలో అద్దెకు ఉండి సువార్త చేసేది ఆ ఇంటి వారు మా పరిస్థితులన్ని గమనించేవారు మమ్మీ వెళ్ళి ఇంటి ముందున్న ఆ కంప అంతటిని కొట్టుకొచ్చి ఆ ముళ్ళ కంప లోపలికి చెట్ల గుండ లోపలికి వెళ్ళి ఆ ముళ్ళన్నిటిని కొట్టుకొచ్చి ఎండ పెట్టి వాటిని సాయంత్రం పొయ్యిలో పెట్టి వంట చేయటం ఒక్కొక్కసారి భోజనానికి లేక ఇబ్బంది పడటం పిల్లలకు కనీసం టిఫిన్ పెట్టడానికి కూడా మా దగ్గర ఏమి లేకపోవడం సరిగ్గా క్రమంగా ఇంటి అద్దె కట్టలేకపోవడం కరెంటు బిల్లు కట్టలేకపోవడం ఇవన్నీ ఎనిమిది సంవత్సరాలు మేమున్న ఇంటి వారు మమ్మల్ని గమనించారు ఆ తరువాత ఈ మధ్యకాలంలో మా దగ్గరికి ఇక్కడ సారపాక పరిచర్యకి దేవుడు పంపించాక వచ్చాక ఒకరోజు మా దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చి మా ఇంట్లోకి వచ్చి మా పరిస్థితులు చూసి వరన్న మాట ఒకటే పాష గారు మీ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ శ్రమలలో వదలలేదు ఆ శ్రమలే మీ జీవితంలో ఉండేటట్లుగా చేయలేదు మీరు మన ప్రాంతంలో సేవ చేసినప్పుడు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు ఎన్ని ఇరుకులు పడ్డారు ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా ప్రభు తీసేసాడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడే సాయ నీ జీవితంలో కలిగే శ్రమ నీకు శాశ్వతం కాదు బిడ్డ నీ బ్రతుకులో కలిగే నిందలు అవి శాశ్వతం కాదు నేను నిందించిన వారు నీ ముందు తల ఉంచుకుంటాను ఈ అబ్బాయేనండి ఈ అబ్బాయే నాతో పాపం చేయడానికి వచ్చాడు అల్లర పిల్లడు అనుకుంటా తిరిగిపోతాడు అనుకుంటా చిచ్చి చి అని లేని పొన్ నిందేసింది రాజసింహాసన మీద కూర్చున్నప్పుడు పోతీఫర్ భార్య ఇలా చూసే ఉంటాడు పోతీఫర్ భార్య ఎప్పుడు ఏం చేసి ఉంటుంది తల దించుకున్నట్టది నీ మీద నింద లేచిన నిన్ను అవమానించిన నువ్వు రోడ్డున పోతుంటే నిన్ను చూసి ఎక్కిరించిన వాళ్ళు రే అసలు ఇంట్లో తిండి ఉండదు తెప్పలు ఉండదు అని అన్న వాళ్ళు నువ్వు తీసుకున్నప్పుడు నీ అప్పును గురించి నేను మాటలు రకరకాల మాటలు అన్నారు చూడు వాళ్ళందరూ ఒక రోజున నువ్వు సింహాసనం ఎక్కుతావు ఒక రోజున దేవుడి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు ఒక రోజున దేవుడి నిన్ను ఉన్నత స్థితికి తీసుకు వెళతాడు ఆ రోజు నీ ముందు వచ్చి చేతులు కట్టుకుంటాడు పోతిఫర్ భార్య అటు ఇటు తిరుగుతాని ఉండుంటది కానీ యోసిపూలో మంచి లక్షణం ఏంటంటే అప్పుడు పెద్ద ఇబ్బంది పెట్టింది ఇప్పుడు అధికారం నాకు వచ్చి తొక్కి పడేయాలా అని అనుకోలా ఆయన అనుకున్నది ఏంటంటే దేవుడు చూసుకుంటాడు అలలుయా నండి అలలుయా యూసిప్ జీవితంలో ఎన్ని శ్రమలు ఇన్ని నిందలు ఇన్ని అవమానం ఒకరోజు నేను సైకిల్ వేసుకుని సువార్తకి వెళ్తుంటే మా బంధువు మాకు చాలా చాలా దగ్గర నన్ను చూసి అని ఊమ్మేసిపోయాను నేను ఇంటికి వచ్చి మమ్మీతో చెప్పి ఏడ్చా మమ్మీ అన్నారు మన మీద వేసిన ఉమ్ము ఉమ్మి మనం ఎలా భావించాలంటే అది అది ఒక సెంటుల అత్తరలాగా భావించడమే ఒక రోజున ఆ ఉమ్మె సువాసనగా దేవుడు మారుస్తాడు గొప్ప దేవుడు అండి 
ఎన్ని అవమానాలు అండి యోసేపుని అన్నదమ్ములు ఎన్ని తిట్టారు ఆ వాక్యాలు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి ఎన్ని సార్లు నిందించారు అవమానించారు కొట్టేటప్పుడు ఎన్ని మాటలు అన్నారు ఒక్కడికి మారు మనసు లేదు వాళ్ళ ఇంట్లో అటువంటి వాళ్ళ మధ్య యోసేపు ఆ శ్రమలు అన్నిటిని అనుభవించి దగ్గర దగ్గరగా ఐగుప్తు దేశంలోకి వచ్చిన తర్వాత పదమూడు సంవత్సరాలకు పైగా శ్రమలు అనుభవించిన ఆ శ్రమల తర్వాత యోసేపు అనుభవించింది ఏంటంటే ఎనభై సంవత్సరాల రాచరికాన్ని దేవుడిచ్చాడు ఈ రాత్రి నీ జీవితంలో కలిగే శ్రమ మీ జీవితంలో కలిగే నిందలు అవమానములు ప్రభు అంటున్నాడు అవి శాశ్వతము కానే కాదు బైబిల్ గ్రంథంలో మరొక ఆయన జీవితాన్ని కూడా మనము పరిశీలించగలిగితే ఆయన పేరు యోబు ఎంత ఆస్తిమంతుడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి యోబు ఆ దేశంలో యోబుని మించిన వ్యక్తి ఎవరో లేరు అటువంటి గొప్ప ఉన్నతమైన వ్యక్తి మంచి ఆస్తి బహు దీవెనలతో నింపబడిన వ్యక్తి కానీ అనుకోకుండా ఒక రోజున యోబు జీవితంలో భయంకరమైన శ్రమ భోజనం చేస్తూ చేస్తూ ఉన్న తన బిడ్డలు కుమార్తెలు కుమారులు హఠాత్తుగా చనిపోయారని కబురు ఈ కబురు చెప్పి ఒకడు వెళ్తున్నాడో లేదో మరొకడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు ఎన్ను పరిగెత్తుకొత్తున్నాడురా అని సరే ఏమండి మన గొర్రెలు మన గొర్రెలు కాసే కాపర్ల మీద ఒక పెద్ద అగ్గిని వచ్చి పడి మన వాళ్ళందరూ చనిపోయారండి అవునా ఇది ఇని ఇది తిరిగే లోపల మరొకడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు ఏమండి యోపు గారు వీడేం పిడుగు వార్త తెస్తున్నాడు అనేసరికి మన పొలములో ఉన్న ఒంటెలు ఒంటెల మీద ఒక భయంకరమైన కట్టం మన పని వారుల మీద పడి చనిపోయారండి ఒక్క రోజులోనే తన బిడ్డలు కోల్పోయాడు ఒక్క రోజులోనే తన ఆస్తిని కోల్పోయాడు ఒక్క రోజులోనే బంధువులందరూ అతను వదిలేశారు ఒక్క రోజులోనే తన భార్య తనను నిందించి చిచిచి పోబడికి ఎక్కడ సాగిలి పడి దండాలు పెట్టారు అక్కడ యోబుని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు యోబుని గౌరవించిన ప్రజలందరూ కూడా ఈ రోజున యోబుని ఎవరు గౌరవించట్లేదు ఒకవేళ కూడా నీకున్న ఆస్తులు నీకున్న అంతస్తులు పోవడాన్ని బట్టి నీకున్న ప్రాంతంలో నిన్నెవరు ప్రేమించటం గౌరవించటం అని బాధపడుతున్నవేమ బిడ్డ కానీ అది శాశ్వతం కాదు అది శాశ్వతం కాదు శాశ్వతం కాదు శాశ్వతం కాదు శాశ్వతం కాదు ఒకవేళ నువ్వు ఉద్యోగం అయ్యి అవుద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు మీ బంధువులందరూ నీ చుట్టూరు ఉండేవారేమో నిన్ను పొగిడారేమో నీవే మా ఇంటిలో పెత్తన్నారేమో నీవే మా ఇంటికి దిక్కన్నారేమో నువ్వు లేకుండా మీ బంధువుల్లో ఏ కార్యక్రమము ఒకవేళ జరగలేదేమో షడనగా నీకున్న ఉద్యోగం పోవడాన్ని బట్టి షడనగా నీకున్న పరిస్థితులు మారడాన్ని బట్టి ఒకవేళ నీ కుటుంబికులే నిన్ను వదిలేశారా నీ బంధువులందరూ నిన్ను తోలనాడుతున్నారేమో ఒకప్పుడు బస్ దిగగానే నీ ఇంటిలో కాలు పెట్టిన స్నేహితులు బంధువులు నీ ఇరుగు పరుగు వారు ఇప్పుడు నేను చూసి తలదించుకుని వెళ్ళిపోతున్నారేమో ఒకప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వచ్చారు ఒకప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ప్రేమించారు ఒకప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు నిన్నే మా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు కానీ నీ పరిస్థితులు మారేసరికి నీ దగ్గరికి ఎవరు రాట్లేదేమో బిడ్డ నిన్నెవ్వరూ ప్రేమించట్లేదు నీ దగ్గరికి ఎవరు రావడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఒంటరిగా ఒక్కదానివి ఒక్కడివి ఎవరు సహాయకు లేక నా పరిస్థితులు ఎందుకు ఇలా మారాయని నా స్థితిగతులు ఎందుకు ఇలా మారిపోయాయి ఒకప్పుడు అందరూ నన్ను ప్రేమించారే ఒకప్పుడు నన్ను ఇష్టపడి నన్ను చేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఎవరు నన్ను ప్రేమించటం లేదేమిటని ఒకవేళ ఈ స్థలములు ఉన్న నువ్వెవరైనా బాధపడుతున్నావు ఈ వాక్యాన్ని లైవ్లో వింటూ బాధపడుతున్నావు కానీ 
అది నీకు శాశ్వతం కాదు యోబుని చూసి ప్రేమించిన వారు ఇప్పుడు నిందిస్తున్నారు యోబుని చూసి సాగిల పడిన వారు ఇప్పుడు చిచి చిచి అంటున్నారు రాజకోటలో ఉన్న యోబు వీధిలోకి వచ్చేసాడు అసలు ఎంత ఘోరంగా ఉంటుంది ఓ పిచ్చివాడిలా ఒళ్ళంత కృపులు వచ్చి ఓ గోని పట్ట వేసుకుని ఆ గోని పట్టలో బూడిద పోసుకుని కూర్చొని చిల్ల పెంకులతో గీక్కుంటున్నాడు ఎక్కడ పూలమ్మేడు అక్కడి కట్టెలు అమ్ముతున్నాడు ఎక్కడ ఘనమైన స్వాగతాలు లభించాయో అక్కడే నిందలు అనుభవిస్తున్నాడు ఎక్కడైనా పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నాడు అక్కడే అవమానకరమైన మాటలు తన ఇంటి వారితో బయట వారితో పడుతున్నాడు అందరూ వచ్చి యోబులు అంటున్నారు ఇంకెందుకు ఆ యోబు నీ దేవుడు 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 అంటావు ఏం చేశాడు నీకు దేవుడు అంటే దేవుడు దేవుడు గురించి చూపిస్తున్న సాక్ష్యం నాకు ఇది శాశ్వతం కాదు నాకు ఇది శాశ్వతం కాదు నేను పుడుతూ ఏది తేలేదు ఏదైనా వచ్చింది ఇచ్చింది ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది నాకు దేవుడు ఇచ్చింది ఒకవేళ నా శరీరము క్షీణించిపోయి చీకిపోయి పాడైపోయినా నా కనులతో నా సజీవుడైన దేవుడిని చూస్తా అప్పుడు ఏసా ఏం చేశాడంటే నువ్వెక్కడ పడిపోయి ఒక్కడ లేపుతాడు యోభో నిన్ను అందరు నిందిస్తున్నారు కదా నువ్వందరితో శోధించబడ్డావు కదా వెయిట్ 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 నేను వస్తున్నా యోబు తన నిందిస్తున్న వ్యక్తుల కోసం ప్రార్థించగా యోబును దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే నలభై రెండవ అధ్యాయంలో యోబు గురించి రాయబడిన మాటలు గత కాలములో ఉన్న ఆశీర్వాదముల కంటే రెండంతల ఆశీర్వాదం విస్తారమైన దీవెనలు చనిపోయిన బిడ్డల కంటే ఇప్పుడు పుట్టిన బిడ్డలు చాలా ఆ దేశంలోనే అందమైన వ్యక్తులు ఆ బిడ్డ పేరే కెజియా ఎంత ఎంత దీవ యోబుకు వచ్చిన శ్రమ కొద్ది రోజులు కొన్ని సంవత్సరాలే కానీ యోషాపుకు వచ్చిన శ్రమ ఇబ్బందులు కొన్ని సంవత్సరాలు కానీ వీళ్ళ జీవితంలో అనుభవించిన ఆశీర్వాదాల సంవత్సరాలు ఎక్కువ రోజు నీ జీవితంలో కూడా అంతే అప్పులతో బాధపడుతున్నావా రోగాలతో బాధపడుతున్నావా నిందలతో బాధపడుతున్నావా అది కొద్ది రోజులే మమ్మల్ని కూడా అందరూ నిందించారు మమ్మల్ని కూడా అందరూ 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 అవమానించారు అసహించుకున్నారు వాడు వస్తే వాసన వస్తుంది వాడు బట్టలు చూడు మురికి వాడు అవతారం చూడు ఒక సేవకుల సదస్సుకు వెళ్ళే అందరు టేబుల్ మీద కూర్చున్నారు అందరు టేబుల్ మీద కూర్చొని భోజనాలు చేస్తున్నారు ఆ సేవకుల సభలో నన్ను ఎక్కడ కూర్చోబెట్టారంటే చివరిలో కింద కూర్చోబెట్టారు చివరిలో కింద కూర్చోబెట్టారు అలా పెట్టే భోజనం కలుపుకొని తింటుంటే నా ఇస్తరులో ఉన్న ఆ చీపురు పుల్లలు ఊడిపోయి ఆ ఇస్తర అంతా పాడైపోయి కింద ఉన్న మట్టి నా ప్లేట్లోకి నా ఇస్తరులోకి వచ్చేసి నన్ను చూసి నవ్వుకున్నాడు అందరు బండ్ల మీద కార్ల మీద సేవకులు కుడుక్కొస్తే నేను సైకిల్ వేసుకుని ఏం పృథ్వీ ఏది నీ బండి హీరో హండా అని వాళ్ళు ఎదురు సేవంటే అవనుకుంటున్నావా ఏమనుకుంటే దేవుడు చూడు మమ్మల్ని అట్టా చెప్పచ్చు సర్లే అన్న ఒకరోజు దేవుడు సరే సర్లే వెళ్ళి జాగ్రత్తగా అందరికి ఆ సేవకులు కూడికలో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కానుకి ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు కూడా ఇస్తారే మీకు నా పంట పండింది అనుకునేవాడు పృథ్వీ భోజనం చేసినవా ఆ భోజనం చేసిన ఓకే జాగ్రత్త క్యారియర్ బా ఏదైనా ఇస్తారేమో అందరూ బండ్ల మీద వెళ్ళిపోతాడు నేను ఒక్కడే అన్ని వందల మంది సేవకులు కూడికలో నాదొక్కటే సైకిల్ 
చాలా బాధ వేసేది ఊరు బయటికి వెళ్ళిపోయేవాడిని మోకరించి ఆ ఫారెస్ట్ లో కూర్చొని మా ఊరు బయట ఉన్న ఫారెస్ట్ అడవిలో కూర్చొని ఒక్కరిని కేకేసేవాడిని ఏసయ్యా నా స్థితిని ఇప్పుడు మారుస్తావు నా పరిస్థితిని ఇప్పుడు మారుస్తావు నువ్వు చూస్తున్న దేవుడు అయ్యా దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా కొద్ది రోజులు అవమానాలు నిందలు భరించిన పడ దేవుడు వాళ్ళ యొక్క బండ్లు బండ్లు కానీ అట్టే ఉంది ఆ పాత బండ్లు పాత బండ్లు కానీ ఉంది ఈరోజు నా ఏస ఏం చేశాడంటే నేను ఏ బండి కావాలనుకుంటే ఆ బండిని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు నేను ఏ కారు కావాలనుకున్న నా కారు కంటే గొప్ప కారులు నాకు ఇచ్చాడు కారు కాదు కారులు ఇచ్చాడు కారు బండి కాదు బండు నన్ను చూసిన బట్టలు చూసి నవ్వారు అన్నం బాగానే ఉంది లేన్నా ఏం కాదు లేదు పదండి సుఖ తొక్కు సైకిల్ తొక్కుతా ఉంది నన్ను చూసి నవ్వుకునేది కానీ దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా నా స్థితిని నా పరిస్థితిని మొత్తాన్ని మార్చి కొద్ది సంవత్సరాలు శ్రమ అనుభవించినప్పటికీ మా పరిస్థితిని దేవుడు మార్చి ఒక్క ఉల్లిపాయని మమ్మీ నాలుగు రోజులు వండారు ఒక ఉల్లిపాయ కోసే కూరలోకి నాలుగు రోజులు ఆ ఉల్లిపాయని ఒక ముక్క నాలుగు ముక్కలు చేయటం ఒక ముక్కని కూరలో వండటం మూడు ముక్కల్ని తడిగుడ్డలో కట్టి కొండ దగ్గర పెట్టేది మా అమ్మాయి ఒక ఉల్లిపాయ మూడు నాలుగు రోజులు వండుకున్న అనుభవాలు గంజి పోసుకుని తాగిన అనుభవాలు పెట్టెల కోసమై సేవకురాలు ఆ చెట్లలో పడి ఏరుకొచ్చుకున్న సందర్భాలు కట్టెల కోసం ఊరు బయట ఉన్న తాడు చెట్ల కిందకు వెళ్ళి ఆ పడిన మట్టలను కట్టుకొచ్చుకున్న అనుభవాలు రంపప మిల్లు దగ్గరకు వెళ్ళి రంపప పొట్టును కట్టుకొచ్చుకున్న అనుభవాలు మా జీవితాల్లో ఊరు బయట కూర్చొని ఏడ్చిన అనుభవాలు కనీసం కిత్తిడి బియ్యం కోసం ఎన్నోసార్లు ఇంటికి వెళ్ళితే ఉత్త సంచితో ఇంటి నుంచి ఎన్నకు పంపించిన సందర్భాలు ఆకల బాధలతో ఇల్లు ఇల్లు తట్టి ఎవరైనా టీ అన్నా పోస్తారేమని కరెక్ట్గా ఈవినింగ్ ఫోర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ లోపల టీ తాగుతారు ఖచ్చితంగా ఇల్లందరూ ఆ టైంలో వెళితే నాకు కూడా టీ పోస్తారని కరెక్ట్గా నాలుగు గంటల నుంచి ఐదు గంటల లోపల ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని అబ్బా తమ్ముడు ఇప్పుడే తాగి అట పెట్టిన గ్లాసులు పర్లేదు లేక ఒక్క పది నిమిషాల ముందు వచ్చిన ఒకప్పుడు టీ తాగివేడువేగా విషయం ఒక కప్పు టీ కోసం సిగ్గుపడకుండా చెప్పుతున్నా ఒక కప్పు టీ కోసం చాలా ఇల్లు తిరిగాను తెలిసిన హోటల్ ఒక ఉంటుంది దాస్ గారు హోటల్ అయిన తెలుగురు దగ్గర ఆయన ఎప్పుడు పోయిన టీ తాగండి అయ్యారు అంటే నేను ఎప్పుడు తాగి ఉండదు ఆల్రెడీ తాగి ఇల్లు ఉండి ఎవరి దగ్గర ఒకరి దగ్గర ఒకసారి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా దొరకకపోతే ఖచ్చితంగా ఆయన టీ తాగా అంటాడు కదా అక్కడికి పోదామని అక్కడికి పోతే రోజు అనే దాసు గారు ఆ రోజు అనటల్లో బా ఎట్టుంటుంది ఈ పరిస్థితి వల్ల మీద అటు కూర్చుంటాను ఇటు కూర్చుంటాను పేపర్ అటు తిరిగేస్తాను ఇటు తిరిగేస్తాను అక్కడ ఉన్న పేపర్ని టీ తాగు అంటలా సాయంత్రం ఆరైపోయింది ప్రార్థన టైం పోనీ ప్రార్థన ఇంటికన్నా వెళ్ళగానే పాస్ గారు టీ తాగండి అని ఖచ్చితంగా అంటారు సరే టీ తాగమంటారు కదా అక్కడికైనా పోదు అక్కడికి పోతే ప్రార్థన దగ్గరికి ఇప్పుడేమిటి ఒక్కసారి భోజనం చేస్తారు లయ్య గారు అనేది ఆమె ఎట్లా ఉండేది ఒక్క కప్పు టీ కోసం సైకిల్ మీద అటు ఇటు అటు ఇటు తిరిగిన సందర్భాలు కానీ నా జీవితాన్ని మా జీవితాలను దేవుడు ఏం చేశారండి శ్రమ కొంతకాలం అనుభవించిన మా పరిస్థితులు మార్చి మమ్మల్ని ఏం చేశారు తెలుసా సంపూర్ణ నా ప్రభు వాక్యంలో రాయబడుతుంది పౌలు తన యొక్క పరిచయలు రాస్తాడు కొరింతులకు రాస్తూ ఒక చక్కని మాట రెండు కొరింతులకు రాసిన పత్రికలు ఒక పౌలు ఒక మంచి మాట మాట్లాడతాడు ఆ మాట చదివి మనం ప్రాప్తం చేసుకుందాం కొరింతులకు రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన ఒక చక్కని మాట పౌలు అంటాడు చూడు ఎటు పోయినను అబ్బా శ్రమ పడటమేనట్టు పౌలు కెటిపోయినా శ్రమే ఎక్కడికి వెళ్ళినా శ్రమే 
ఎక్కడ వెళ్ళినా నిందలు అవమానాలు పావులు జీవితంలో కానీ ఒక రోజున పౌలును చూసి ప్రజలందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకో తెలుసా పౌలు ఎక్కడున్నాడంటే దేవుని సింహాసం నాకు దగ్గరలో ఉన్నాడు అలలుయా ఈ రాత్రి నీ జీవితంలో నా జీవితంలో శ్రమలు ఎటుపోయినా శ్రమలే ఎక్కడికి పోయినా ఇబ్బందులే ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతం కాదు అశాశ్వతమైన శాశ్వతమైనది ఏదైనా ఉన్నదంటే అది నీతో ఉన్న దేవుడే ఈ రాత్రి శ్రమల్లో కృంగిపోక బిడ్డ ఇబ్బందుల్లో కృంగిపోక బిడ్డ ఉద్యోగము లేదని ఏడవక బిడ్డ వివాహము కాలేదని ఏడవక బిడ్డ లేకపోతే వివాహము జరగలేదు బిడ్డల పుట్టలేదని దుఃఖిస్తున్నావు ఏమో గృహాలు సొంత గృహం లేక అద్దె గృహాల్లో ఉన్నానని బాధపడుతుంది వేమ దగ్గర దగ్గరగా మేము కూడా దగ్గర దగ్గరగా ఇరవై పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పరిచర్య అయితే పదిహేను సంవత్సరాలు ఈ అద్దెలలో అద్దె ఇంట్లో ఉండే శోధన చెట్టు కిందకి వెళ్ళి గుడి చేసుకుని బతికితే పోలా అనిపించింది అంత భయంకరమైన శోధన ఉంటుంది అద్దెలలో పదిహేను సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పరిచర్యలో పదిహేను సంవత్సరాలు మేము అద్దే ఒకరోజు పౌలు అంటాడు ఒక ప్రాంతానికి సువార్త వెళ్ళినప్పుడు అక్కడట ఒక అద్దె గది తీసుకుని సువార్త చేశాడట హలలోయా ఇప్పుడు మాకు ఒక చిన్న రేకులు షెడ్ ఇచ్చాడు దేవుని విస్తో ఆ చిన్న రేకులు షెడ్ అని ఇచ్చినందుకు దేవుని విస్తో సొంత ఇల్లు కదా ఆ చిన్న ఇంట్లోకి మేము రేకులు షెడ్లోకి వచ్చినప్పుడు చర్చ కింద చర్చి పక్కన నేను పాశ్రమ కాదు అన్నం తినకుండా పడుకున్నాం కారణం ఏంటి తెలుసా అమ్మయ్యా ఇక మనల్ని ఎవడు కూడా ఏ తలి పెట్టి పెద్ద గేసిను అని ఎవరు లేరు ఏ గోడ కట్టి మేక కొట్టు అనేవాడు ఎవడు లేడు ఏ లైట్ అంటే ఇప్పుడు దాకా వేశారు అనేవాడు లేడు రేకులు షెడ్ అయిన దేవునికి స్తోత్రం అనుకున్నాం స్థితిగతులను పరిస్థితులు మార్చేశాడు కుటుంబ పరిస్థితులు మార్చేశాడు నిందించిన స్నేహితులు అవమానించిన బంధువులందరూ కాళ్ళ ముందుకు తీసుకొచ్చి సెల్యూట్ చేయించారు ఏ సేపు నేను కొట్టిన వారు నిందించిన వారు నిందించి అవమానించిన వారు ఒక దినాన్ని వచ్చి ఏ సేపు ముందు చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డారు ఏ సేపు గుర్తుపెట్టాడు కొట్టిన వాళ్ళు గుర్తుపట్ల మాట అన్నోడికి ఎందుకు గుర్తుంటుంది మాట పట్టినోడికి గుర్తుంటుంది అంతేనా మాట అన్నోడికి నేనెప్పుడన్నా అసలు అట్లా నేను అన్న గుర్తులేదు నాకు నన్ను అన్నో లేపో నాకు మాట ఎంత గాయపరచబడ్డం తెలుసా మాట అనిపించుకున్నోడు కొంటది గుర్తు ఆట అన్నోడికి ఏం గుర్తుంటుంది కొట్టినోడికి ఏం గుర్తుంటుంది కొట్టించుకున్నోడు గుర్తుంది వీళ్ళు వచ్చి గుర్తుపట్ల ఎంత గుర్తుపడతారు మీసాలు వచ్చి రాజవస్త్రం కిరీటం బ్రేసలేటు దండలు పక్కన చూస్తున్నారు ఎవరో లేరు రాజుగారు అనుకుంటున్నారు యోసేపు చూసి అన్నలారా నన్ను గుర్తుపట్టలే రాజుగారు ఎందుకు మనల్ని ఎట్టంటున్నాడు మీరు కొట్టి గోతులో పడేసిన మీ తమ్ముడైన యోసేపు నేను కిరీటం తీశాడా ఒక్కసారిగా గుండెలు పగిలిపోయినాయి ఒకరోజు నీ ముందు నేను నిందించిన వాళ్ళు నిలబెడతాడు దేవుడు దేవుడు నిలబెడతాడు అంతే వాళ్ళను తీసుకొచ్చి నీ ముందు నిలబెడతాడు అంతే గుర్తుపెట్టుకో ఆ దేశంలో కరువు సంగతి పక్కన పెట్టు వాళ్ళు యేసుపు దగ్గరకు రావడానికి దేవుడు చేసిన ప్రణాళిక నిన్ను ఎవరైనా వర్ణించారో వాళ్ళు నీ ముందు చేతులు కడతారు నిన్ను ఎంతమంది దూషించారో వాళ్ళు నీ ముందు చేతులు కడతారు నిన్ను ఎన్ని సార్లు అప్పు విషయంలో శోధించారో వాళ్ళకి నిన్ను అప్పించే వ్యక్తిగా చేస్తాడు ఏంటి ఇదిగో తినడానికి తీసుకువెళ్ళండి వండడానికి తీసుకువెళ్ళండి కట్టుకోవడానికి బట్ట తీసుకెళ్ళండి డాడీని తమ్ముని తీసుకుని దేశానికి వచ్చేయండి యోసేపు అంతగా దేవుడు దేవించి నిన్ను కూడా దేవిస్తాను